അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ മാങ്ങ കറിയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കല്ലേ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരമായി സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോൺ ഓയിലോ എല്ലാം ചേർക്കാം മീൻ കറിക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഉലുവയും കടുകുമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയതും ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഒന്ന് നടുകെ പിളർന്നിട്ടാണ് ചെറിയുള്ളി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലോണം സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ അധികം സ്പൈസിയും അല്ലാത്തതും ഉണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാൽ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പച്ചമാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പുളി വേണമെങ്കിൽ അളവ് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ പുളി കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും വേണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങയെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കറിയുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ആയിരിക്കണം ഈ തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലെ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാങ്ങ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ അരക്കപ്പ് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള കറി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറി തിക്കെല്ലാം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിളക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തിളച്ചാൽ ഗ്രേവി പിരിഞ്ഞു പോവും മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചൂടിൽ കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വേഗം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തൂവിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഞാൻ ഗരം മസാല കൂടെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് 
നമ്മൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാല ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണലായ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മാങ്ങാക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈസിന് കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇത് കുറച്ച് പുളിയുള്ള കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത് റൈസിനാണ് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയെല്ലാം ഇത് കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്